Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Heute ähm, geht es mal um Silvester und Weihnachten in der JVA. Also, äh, in Stadelheim ist es so gewesen damals, und ich denke, das wird auch heute noch sein, es gibt einen Stollen, Butterstollen mit äh, Weintrauben drin. Äh, nicht Weintrauben, Sultaninen. Ja. Und eine äh, Vanillesoße. Heiligabend. Silvester ist gar nichts. Da kannst du halt, äh, wie alle anderen auch, in der, in der JVA Stadelheim, bei Blechgeschirr nehmen äh, und damit an die Tür klopfen um Mitternacht. Oder an die Gitter rein, rein, rein. Das machen ganz, ganz viele. Ich habe nicht mitgemacht, weil mir das, äh, diese Bräuche sowieso schon anöden. Also habe ich es einfach gelassen. Ja. Und äh, ja, in Bernau war das so, dass wir Weihnachten ähm, einen längeren Aufschluss hatten und wir hatten da einen Kinderweihnachtspunsch, Kinderglühwein oder was das war, bekommen über zwei Liter, das ist widerlich geschmeckt und natürlich auch so ein Stollen. Ja, auch nicht ganz so besonders. Ja, es geht schon. Man kann ja schon essen, wenn man es schon mag. Ähm, es gab ein bisschen was Besseres zum Essen. Ich glaube, Gänsebraten oder Gänse, Gänsebein oder Hühnerbein oder irgend sowas in der Geflügel, glaube ich, war es. Und eine gute Soße, mein Kloß dazu und reichlich, nicht so wie sonst. Das für ihn nicht immer für alle gereicht, aber diesmal ist wirklich Schale und das war auch wirklich lecker und so. Und der Aufschluss, glaube ich, war bis um 11. Und Silvester war zu, weil da die Leute dazu komischerweise geneigt haben, äh, ähm, ja, es auszunutzen. Also haben sie Silvester das halt nicht gemacht. Und da war natürlich auch dasselbe. Mitternacht haben sie alle an die Türen geklopft und rausgebrüllt und äh, frohes Neues und Schepper, Schepper an die Gitter und so weiter. Böller hat da keiner. <lacht> ja, so läuft es da ab. Und jetzt kommen wir mal zu einer kleinen Unterscheidung. Sobald du einen Betäubungsmitteleintrag in deinen Akten hast, dann kriegst du keine Paketmarken. Jeder andere Gefangene, der bekommt eine Paketmarke zum Geburtstag und eine zu Weihnachten. Jetzt kann man sich vorstellen, dass es natürlich ganz viele Gefangene gibt, die keinen BTM-Eintrag haben, aber auch keine Angehörigen draußen, die ihnen Pakete schicken könnten. <lacht> man braucht ja eigentlich nicht wirklich äh, Blitzbirne zu sein, oder es kann ja wirklich die, die, die dunkelste Kerze auf der Torte erkennen, was da abgeht. Wenn man hergeht und sagt, hey, äh, da hast du Paketmarke, und da sagst du, tut mir leid, du kriegst keine. Du kannst aber einen Sondereinkauf machen mit deinem, äh, wenn da einer was einzahlt. Und wenn du jetzt Leute draußen hast, die da erstens was einzahlen und zweitens mal eine Paketmarke annehmen, dann gehst du halt zu dem Hungerleiter und sagst, du kriegst von mir das und das und das. Kannst da aussuchen von draußen, was du da was du haben willst für so und so viel Euro und der Rest ist meins. Der kriegt das Paket und muss es halt abliefern bei dir. Ja. Und du machst mit ihm auf und gibst ihm genau das, was du halt ausgemacht hast mit ihm. Aber dass in deinen Hanutas da wahrscheinlich nicht nur Hanuta drin ist, sondern dass das vielleicht warm macht, dass man einen Föhn und oben ab, Deckel ab und ausgeschnitten und den Pils rein und der Scheit zugemacht, dass man es nicht, nicht sieht von außen. In Stadtland weiß man das leider, die kennen das. Also ich weiß, dass die in der also Wattenkammer welche schon liegen gehabt haben. Ähm, genau bestimmt auch. Also es ist bekannt. Aber manchmal rutscht was durch. Ist halt auch so. Ja, wenn das so ein älterer Herr ist, wo man sich sagt, na komm, der doch nicht. Und dann schauen es vielleicht nicht so genau nach, aber genau der ist halt dann der das Zeug gekriegt hat. Oder das ist, weiß ich nicht, Heroin in einem... Ähm, Teepulver drin. Wenn du zum Beispiel einen äh, Zitronentee nimmst, der hat dieselbe Farbe wie Heroin. Und wenn da das sauber aufgemacht ist und innen drin ist ein Beutel, äh, der schön sauber außenrum den Tee noch hat, aber innen drin ist halt ein Beutel, 
das sieht keiner, wenn er da schüttelt und bloß so reinschaut. Da müsst ihr aufmachen. Wenn sie aufmachen, ist das die Versicherung auch kaputt. Ja? Und je nachdem, ich sag's ja, wenn es glaubwürdig ist, dann passiert auch nichts. Und so kommt halt dann manchmal was rein, wenn gerade der richtige Gefangene da ist. Das ist ja jetzt immer dasselbe. Es sind auch nicht immer dieselben Wege, wie die Drogen reinkommen. Je nachdem, welche Gefangenen welche Möglichkeiten sehen. Und dann nutzen die das aus. Ja, oder auch nicht. Je nachdem, wie es drauf sind. Fakt ist auf alle Fälle, in meinem Fall war es ja so, dass ich mir habe Bücher schicken lassen dürfen, als ich noch in Stadelheim war. Und in Bernau war das überhaupt kein Thema. Ich wollte es nicht und ich habe dabei auch nicht mitgedealt. Ja, aber ich habe es mitbekommen, dass andere das gemacht haben. Und ob die da was reingekriegt haben oder nicht, das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, ich krieg halt dann, äh, da habe halt auch nur mitbekommen, wenn dann plötzlich wieder welche prall waren. Ja, und dann bin ich halt dahin und habe halt versucht, da meins rauszuziehen. Aber ich persönlich äh, habe nicht mitgemacht. Es gibt das so, in, in, in Bernau gibt es genug Möglichkeiten, das reinzuschleusen. Da braucht man nicht die Option, mit die Pakete überhaupt zu machen. Es sei denn, man ist ganz neu da, man kennt niemanden und äh, man will sich auf die Art und Weise was reinholen, ohne dass irgendein anderer was mitbekommt. Also sobald es einer mitkriegt, wieder was. Kommt da angeschissen, mit, oder wollen sie was kaufen oder sie machen es auf die brutalere Art. Gibt es in Bernau, Stadelheim, überall. Du musst aufpassen, mit welchen Leuten das du wie was. Und deswegen hatte ich da überhaupt gar keinen Bock drauf. Weil ich wollte ja eigentlich, äh, war das mit dem Knast ja eh nicht geplant. Hey. <lacht> Verstehst du? Auch bei den anderen nicht, ich weiß es schon. Jeder dachte, dass er nicht erwischt wird, bla bla bla. Auf alle Fälle ist das halt so eine Situation gewesen, dass ich eigentlich schon jedes Mal geplant hätte, aufzuhören. Und dann ist immer irgendwas passiert, da dass halt die Staatsmacht auf mich aufmerksam geworden ist. Wahrscheinlich war ich halt unvorsichtig, weil ich halt mit meinen Gedanken eigentlich beim Aufhören war. Und äh, mit Leuten, die immer Kontakt hatte, da ist mir irgendwie so eine Käseglocke drin. Also wenn du nur mit Konsumenten und die dann unterwegs bist, die auch konsumieren, dann fühlst du dich ja nicht mehr in irgendwas Ungerechtem. Du denkst ja, oder du fühlst ja, das würdest du ganz normal handeln, das ist nichts Böses, du tust ja niemandem was, du gibst dir Geld, dann kriegst du was, dann gibst du was weiter, dann kriegst du wieder Geld und, und so eine Sache. Ganz normal, weißt du, im Denken. Ja. Und plötzlich kommt da von der Seite so ein Hieb von der Polizei, weil es halt nicht normal ist, weil es halt leider verboten ist und die müssen dagegen angehen, weil es halt im Gesetz so steht. Ja, und da habe ich schon oft genug drüber geredet, brauchen wir nicht drüber eingehen. Jetzt ist halt das so, dass du im Knast natürlich auch in so einer Blase drin bist. Du umgibst dich halt meistens da auch mit Gleichgesinnten. Das heißt, die ganzen BTM-Leute unter sich, äh, man da halt so ein bisschen, ja, nicht halt, man hat ja mehr Vertrauen, wenn man halt sagt, hey, die sind draußen, hätte ich mit denen vielleicht auch ein Geschäft gemacht. Hätte ich gemacht mit denen. Ich bin also, manche Leute kennen sich da auch erst, lernen sich da auch erst kennen. Und ganz krass ist halt, wenn welche äh, sowieso sich schon so darauf eingerichtet haben, für die lange Zeit in dem Haft zu sein und einen guten Draht haben, wie was reinkommen kann und dann da echt fett Kohle machen. Wirklich. Es gibt auch welche in, in Haft, die sagen, ne, ich tausche nicht gegen Ware. Bei mir gibt es nur Bargeld. Und dann musst du halt schauen, wie du Bargeld herkriegst. Und dann tauscht du halt Ware gegen Bargeld und dann kommst du ein Bargeld angeschissen, damit du die Sachen kaufen kannst. Und die pumpt dann entweder die Kohle. Und es ist auch so, wenn da dann eine Fitzung ist und die finden einen Haufen Geld bei denen, das wird ja nicht abgenommen, weil sie nicht nachweisen können, woher das ist. Das wird nur eingezahlt aufs Konto. Also Verlust ist dann keiner da. Er kann bloß keine Geschäfte mehr machen damit. Ja. <lacht> aber da schaut man auch nicht so genau hin, also ich habe mal erlebt, da stand mit einer Zelle drin und mit so einer Federwaage einer 50 Gramm Klotz Hasch dran und eine hält so und wiegt und die Tür geht auf und da äh, Wachabende kommt rein ein Haus 5 war das und äh, sieht es nicht oder will es nicht sehen er legt das Post hin und geht wieder und ich, Alter, ich habe einen schönen Bunker gesehen ja, und noch mehr, weil ich war ja dabei gestanden, das hätte ja auch meins sein können. Aber ich war halt bloß zufällig da und er wird dann angeben oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle war es heftig. Ja. Ich habe echt nur viel Sausen gekriegt und er so, nee, brauchst du bei dem keine Gedanken machen. Ja. Und wenn du da so eine Sachen erlebst und vielleicht 
weiß ich nicht, zehn Jahre oder fünf Jahre vor dir heißt und mit Nachschlag immer wieder, weil es sind ja welche da, die haben vier Jahre oder so. Ja, das heißt, und dann, wenn du mehr hast, kommst du eigentlich nach Straubing. Und es ist es so, dass äh, ganz viel ist ja kurz vor Ende nochmal auf Verhandlung drin und dann ging es nochmal einen Nachschlag, weil noch Sachen offen sind und irgendwie der Staatsanwalt halt das alles nicht zusammenziehen wollte und das eigentlich verhandelt wird und dann immer eins nach dem anderen. So wie ich das ja mal bei dem Straßenversicht einmal erzählt habe, wo sie mir halt die längste Strafe ins Ende gelegt haben und die kürzesten und kleinsten Sachen am Anfang hin. Und ich dann darum bitten habe müssen, dass man so rumdreht und meine, meine, nur meine Geldstrafen vorne lässt, damit ich das abgesessen habe und dann äh, die richtige Reihenfolge ist, damit ich auf Therapie gehen kann. Weißt du, da achten die nicht drauf, das hat die überhaupt den interessiert. Ja. Auf jeden Fall war dieses Erlebnis ein Weihnachten zweimal hintereinander in Haft zu erleben. Das war für mich so ein Horror. Und dann war mal dieses Silvester, das war mir einfach zu viel. Weißt du, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt zum Jahrtausendwechsel, nicht nur zum Jahrhundertwechsel, nein, gleich noch zum Jahrtausendwechsel. Da will ich nicht in Haft sein. Ich habe schon diese verkackte Sonnenfinsternis nicht erleben können, weil ich da in Haft war. Für mich persönlich war das eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es andere Leute sind. Ich habe euch von Punky erzählt. Punky ist das ganz egal. Der wollte da unbedingt den Punkt ersetzen in Bernau. Ich wollte aber auch draußen sein, in Freiheit sein, weil ich mich ja gar nicht als gerechtfertigt eingesperrt gesehen habe. Ich war ja so immer der Meinung, dass das etwas ist, das äh, nicht bestraft gehört in diesem Maße, dass man Leute einsperrt. Ich habe gar nicht mehr die Sucht krank sind. Und zu dem Zeitpunkt war es ja noch. Ja. Auf jeden Fall war ich mir ganz sicher, ich muss raus. Und ich habe mir so ein paar Leute angeschaut und mit denen gesprochen, die immer wieder drin waren und so und, und die so abgeschlossen haben. Und ich habe gesagt, nee, Alter, hey, ich schließe nichts ab und ich werde auch nicht da weitermachen, wo ich aufgehört habe, sondern ich muss, ich muss aufhören. Und dann habe ich in meiner Musikzeitschrift im Orkus ich eine Anzeige geschalten, dass ich Brieffreunde haben möchte, weil ich äh, meine anderen Freunde, da hat sich ja keiner gemeldet. Von meinen alten, mein Dealer hat mir einmal eine Postkarte geschickt, konnte ja nicht mit dem schreiben, weil ich da jetzt keine, keine Anschrift und nichts gehabt habe. War auch besser so. Und auch meine alten Freunde, ich bin niemanden sauer, weil das Ganze normal in der Sache ist. Man, man lebt ja schließlich sein Leben her und wenn da sowas keinen Platz hat, einen Kontakt zu jemandem, der in Haft hat, dann hat es halt keinen Kontakt. Es ist dann auch keine Oberfläche, sondern schon tiefgehender, aber okay. Und da ich eh in Gossi geworden bin, kurz bevor man mich so wegsperrt hat, so ein paar Jahre davor, und die anderen alle so mehr auf Hip-Hop und in der Schiene halt unterwegs waren, war das halt für mich einfach logisch, da mal Anzeige einzusetzen. Und tatsächlich haben wir da zwei Personen geantwortet, zwei Frauen. Die eine noch sehr jung und die andere ist halt bei Partnerin. <lacht> ähm, ja, mit der Jüngeren habe ich keinen Kontakt mehr. Das hat halt nicht, haben wir halt schon so gedacht, oh je, nee, das ist... Äh, Okay, ein bisschen hin und her schreibe ich schon, okay. Haben wir auch, bis ich in Berlin war, sogar noch Kontakt gehabt. Aber dann hat's, haben wir es abgebrochen, hat das dann immer so gepasst. Aber das war halt schon für mich so eine Zielsetzung, weißt du? Ja, ich habe überlegt, wo gehst du denn hin? Du musst weggehen von Bayern, auf jeden Fall. Schwaben und Baden-Württemberg ist zu nah. Und ich habe bis Frankfurt drauf Connection her. Ich muss, ich muss eigentlich ab Frankfurt aufwärts schauen. Und weit genug weg, dass das halt nicht so eine einfache Verbindung ist, wie eine halbe Stunde Zugfahrt oder sowas. Und dann blieb eigentlich nur für mich übrig Hamburg oder Berlin. Und da sie in Berlin gewohnt hat, habe ich mir da dann entschieden, ich äh, setze mein Ziel so nach und äh, segel alles nach Berlin. Und danach habe ich mich ausgerichtet. Dann habe ich äh, mich schlau gemacht und habe die Anträge gestellt wegen der Therapie. Als sie genehmigt worden sind, ähm, habe ich mich halt darum gekümmert, dass äh, Transport stattfindet von Bernau gleich hin äh, nach Pichel. Ja, und dann sagt halt 
der Sack von, von Kontrabs zu mir, nee, Alter, tut mir leid, geht nicht, ich habe da keine Zeit. Und Kollegen kann ich da jetzt keinen Sorgen auf die Schnelle, du musst anders managen. Und dann haben wir das so gemanagt, dass ich erst nach Eichach verlegt worden bin, wird vor Eichach. Und von dort aus, da gab es Drogenberater im Haus, genau hatte keinen mehr zu dem Zeitpunkt, der hat da kurz davor aufgehört auch, dass mich die dort dann hingebracht hat nach Pichel. Und den Fehler wollte ich nicht noch einmal machen, den ich bei der dort gemacht habe und habe darum gebeten, dass ich meine Sachen gescheit filzen darf, bevor wir nochmal dahin fahren, weil wir wieder filzen, habe ich keinen Bock auf irgendwelche Konsequenzen wie Blaumann, falls es sowas gäbe. Ja, und dann habe ich halt die Sachen alle äh, durchgesucht und habe nachgeschaut und äh, hatte dann noch so ein ganz großes Amulett mit einem Pentagramm drauf aus äh, Marmor. Das Ding ist aber, als es umgedreht war, da noch drin, damit du das als Purpfeife nutzen kannst. Also vorne, vorne schaut es aus wie ein Anhänger her und du kannst es aber als Purpfeife nutzen. Das habe ich dann da leider entsorgen müssen. Ey. Das habe ich weggeworfen. Damit auch ja nichts irgendwie ist, weil ich habe nämlich in Eichach auf Schubzelle noch mal ein paar Blöde gefunden gehabt und die habe ich geraucht schnell. Ich war, aber es war so wenig, dass der hat mich so komisch angeschaut und, und sage ich, ja, es kann sein, dass vielleicht noch Reste drin sind, aber es ist alles okay. Und das hat er mal geglaubt, weil es halt zu wenig war für irgendwas. Ne? Keine Opiate, ein bisschen CHC-Reste drin. Ja, passt schon. Und äh, ja, auf alle Fälle hatte ich ganz schön Angst, als ich dann Eichach gesessen bin ne? und mir keiner irgendwie gesagt hat, ob es irgendwie weitergehen kann, aber ich wusste, der Haftbefehl wird aufgehoben und wenn ich dann da draus, rausgehen darf, selber, alleine, ohne irgendwie jemand, der mich da hinbringt, dann glaube ich nicht, dass ich auf Therapie gehe. Aber ich bin ja dann hingebracht worden. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Leute das unbedingt haben wollen, dass man das erstrebenswert findet. Allein die Feiertage sind schon quälend, weißt du? Und wenn du einen Bitterman-Drag hast und wenn du mal richtig was schicken lassen darfst, ist das auch nochmal ätzend. Und überhaupt die Freiheit eingeschränkt zu bekommen wegen Drogen, das ist echt. Weißt das ist Hammer. Und in Bayern habe ich einfach kein Land mehr gesehen, weil die da einfach anders tippen. Berlin war eine gute Wahl. Der Zufall mit der Partnerin, das ist auch eine gute Wahl gewesen, weil wir sind heute noch zusammen. Und das ist ja schon über, was haben wir, 2019 gerade, das ist ja über 20 Jahre her. Jetzt komme ich dann ins 21. Jahr. Clean und nicht in Haft und kein Stress mit der Polizei. Und ja, beim nächsten Mal erzähle ich euch dann von Pichel und äh, von meinen Bewährungsauflagen. Bis dahin, peace out.